noi eravamo accampati in quella tenda. Eh, questo è un disagio per i pazienti e anche per gli operatori. Avere questa struttura fissa, climatizzata, confortevole, eh, comincia a dare subito l'impressione di un'accoglienza completamente diversa. Il paziente si sente accolto e l'operatore si sente a proprio agio nel lavorare. Eh, per noi è stato un, un dono grandissimo, con le nostre risorse non ce l'avremmo fatta. Il pre-triage è stato costruito grazie ai fondi di USAID del progetto Italian Response to Covid. Eh, oltre a questa struttura andremo a lavorare in numerose regioni con 15 interventi negli ospedali per migliorare la capacità di risposta al Covid. Questa cosa che sembrava un po' fuori tempo in realtà adesso si sta rivelando fondamentale. Febbraio, marzo scorso, il CUAM desiderava appunto aiutare le strutture nelle quali anche era presente qualche medico del CUAM e allora erano stati donati dei ventilatori, del materiale per la protezione eccetera. E poi c'è stata anche questa iniziativa, la possibilità di avere il triage esterno al posto della tenda in questa stagione un po' invernale, effettivamente è una cosa molto importante e soprattutto è il bello di poter collaborare con medici che sono stati in Africa, che sono tornati qui, che sono riandati in Africa, un po' come ho fatto anch'io. Lavorando nei contesti dei paesi africani è molto più facile relativizzare le cose, nel senso che si capisce che quando lavori con mezzi molto scarsi, con sistemi molto minimi, ma riesci a fare lo stesso il tuo lavoro, capisci che in questi contesti, anche se il momento qui è stato veramente drammatico, però hai un sacco di risorse, cioè voglio dire, i medici ci sono, i presidi ci sono e questo è molto importante, cioè poter lavorare bene ma con un atteggiamento che è quello tra virgolette un po' essenziale. Noi siamo medici con l'Africa, il nostro cuore è in Africa, però oggi anche il nostro paese ha bisogno. La solidarietà non ha confini, come la salute non ha confini, bisogna aiutarsi e aiutarsi tutti. Solo così si riesce a vincere anche sfide impegnativissime come quella che stiamo vivendo.